προσπέσουμε το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε με αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο, κύριο Θεό μου, με μεγάλη χρησιμότητα. Εξομολόγηση με αλλοπρέπεια με δύσιο αναβαλόμενο στο σημάδιο. Εκτείνω τον ουρανό ο σιδέρινο στεγάζον ήλα στα υπερό αυτού. Ότι θύσνε έφυγε την επίβαση με αυτού. Ο περιπατών του υπτερήγων ανέμων. Ο ποιόν του αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα. Ο θεμελιών την γη είναι επί την ασφάλεια να αυτή σου πληθύσεται ει τον αιώνα του αιώνα. Άβουσε στο σημάδιο των περιβόλων αυτού. Επί των ωραίων σύντροφων ύδατα. Από επιτιμή σε όσου φεύξονται από φωτή βροντή σου δουλειάσουσιν. Αναβαίνουν οι όροι και καταβαίνουν οι παιδεία ει τον τόπο νόμο εφεμελίωση αυτά. Όροι ο νέο όμου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουν στην καλή ψευδή. Ο εξαποστέλων πηγάζεται φάραξη αναμέσων των ωραίων διαλέξονται ύδατα. Φωτιούσε πάντα τα θηρία του αυγού προσδέξονται όνα με δίψαν αυτών. Επί αυτά τα πεντινά του ουρανού μετασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δόσου η φωνή. Φωτίζουν όροι εκ των υπαρών αυτού από καρπού των έργων σου φορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων φόρτο τη σκήνεση και φλόρη τη δουλειά των ανθρώπων. Του εξαναγίνει άτομο εκ τη γη και είδο σε φρένει καδί έναν ανθρώπου του ελαρίδα πρόσωπο ενελαίου. Και άτομο καδί έναν ανθρώπου στηρίζει. Φορταστήσετε τα ξύλα του πεδίου και έλυγε του λιβάνου ω τα φύτα σα. Εκεί στου δύο ένου έψουση του ορειδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όλοι τα υψηλά τη Ελλάδα πέτρα κατά τη γη τη Λαβολή. Επίση η Ψελήνη και ο Ισοήλιο έβρω την δύση αυτού. Έθου κόδο και γένετο νύξεν αυτοί διαλέξονται πάντα τα θηρία του γρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αλπάσα και ζητήσει παρά το Θεό γλώσσα να αυτή. Ανέτειλε ο Ιλίο και συνήθισαν. Και ήσταν σμάντρα αυτών και τα στήσονται. Εξελέψατε άνθρωποι σε το έργο να αυτού και από την εργασία να αυτού όσε πέρα. Όσε μεγάλη τη τα έργα σου κύριε πάντα εν σοφία γύρι σα. Επληρώθη η γη τη σε όσου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και γρήγορο. Εκεί ερπεδάουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται βράκων που του τον έπλασα σε παίζει αυτή. Πάντα προ έπρο το πώ είναι την τροφή αυτών. Τη εύκαιρο δόμου σου αυτή η λέξη. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σήματα που ευθύσουν με χρηστότητο. Αποστρέψαν του δέσου το πρόσωπο τα ραπτήσονται. Αν θα ανελύσει το πνεύμα αυτών και εκλήθωση και ει τον που να αυτόν επιστρέψουσε. Εξαποστέλει το πνεύμα σου και χτιστήσονται. Και να κενεεί το πρόσωπο τη γη. Ή το ειδόξεν κυρίω του αιώνα σε φραντίσετε κύριο σε πλησέντη αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιον αυτή τρέμει. Ο απτόμενο των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το κυρίω τη ζωή του ψαλό του Θεό μου συμπάρχω. Η διεκτή αυτό η διαλογή μου εγώ δε φραντίσω με επί το κυρίω. Εκλείπει ένα μαρτωλίν από τη γη και άνομοι ω την ύπαρξη αυτού. Ευλόγη η ψυχή του των κύριων. Ο ήλιο έρνο και δύση αυτού έτου πόρτο και γένε τον νύξη. Όσο μεγαλύτερη τα έργα σου, κύριε, πάντα εν σοφία επί σα. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι, και νυν και έρθει σε αιώνε των αιώνων να μην. Αλληλούια, 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 δόξα εσύ ο Θεό. Αλληλούια, 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 δόξα εσύ ο Θεό. Αλληλούια, 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 δόξα εσύ ο Θεό. Η ελπίση μου, κύριε, δόξα εσύ. Αν ειρήνη, κύριε, δε ηθόμα. Σωτηρίας, 
Σωτηρία Σαφών του Κυρίου Δαϊθώμα. Ευχαριστήρη μας από πάσης θλίψεως οργής κίνδυνου και ανάγκης του Κυρίου Δαϊθώμα. Αντιλαβούς όσον ελαίσον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητης. Της Παναγίας Αχράτου, υπερβλογημένης ενδόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μημονεύσαντες εαυτούς και αντίδους και πάσα τη ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι πρέπει εσύ πασα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ικαία Ή και εις τους αιώνας τον αιώνο.
Ότι 
Γέννη το κύριε το λέω σου ότι μόνο καθ' άπειρη ελπίση με νεπισέ. Ευλόγη δώσει κύριε διδαξό με τα δικαιώματά σου. Ευλόγη δώσει δέσποτα συνεπισών με τα δικαιώματά σου. Ευλόγη δώσει άγιο φωτισόν με τη δικαιωμασή σου. Κύριε το λέω σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδη. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνο, ή δόξα πρέπει. Το πατρί και το ίδιο και το ίδιο πνεύμα την ίδια ή και ίσω αιώνα στον αιώνα να μην. Ο πυρόσουμε την εσπερίδα ει συνημών το κυρίω. Πόλη και κοινότητα τα και πασαπόλη και χώρα, 
Οποργής λοιμού, λοιμού, σεισμού, κνοποτισμού, πυρος μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφύλων πολέμων και ευθύνδιου θανάτου, περ' του ήλαιων εμένη και ευδιάλαπτων, για να έστω τον αγαθόν και φιλάνθρωπον θεών ημών, τόπος τέψε και διασκεδάσε μας ανεργή και νόσον καθουμέν την ημέν, και ρίσαστε ημάς έφτυσε και επικειμένες δικές αυτού απειλής, και ελεήσα
σε αυτόν πατεκοσίλιο άνδρα φορτάζει. Αυτό ευλόγησε του άρχου του, του το σύντο, τον ίνο και το έλεο. Και πληθύνουν αυτά τη μεγάλη του Χριστού Αγία Εκκλησία, εν τη ιερία και επισκοπή τη πόλη, και κοινότητα τα αυτού τη και στον εορταζόντων και στον κόσμο σου άπαντα. Και του εξ αυτών μεταλαμβάνοντα προ του δούλου σου Αγία σου, ότι σε ευλογών πληθύνουν και κυβερνών και γυάζοντα σήμερα το Χριστέο Θεόσμο, και στη δόξα να αναπέμπουν στον άρχο του Αγία και τον Αγίο και Αγαθό και ο οποίο πνεύμα. Την και αι και ει του αιώνα των αιώνων. και τροφήνη μετέρα, ότι σπέρμασε του τη πέδα και ήταν ήδη των Ερμαβιλών Εφροδιέν των Λαμπροτέρου Αναδείξα. Αυτό πανάγατε βασιλεύ και του πλακούντα τούτου, σε τι διαφόρε καρπέ ευλόγησου και του εξ αυτών μεταλαμβάνοντα προ του δούλου σου Αγία σου, ότι ει δόξαν συν και ει τιμήν και μνήμη του Αγίου Φανουρίου, ταύτα προετέθησαν παρά των σών δούλων, Δημητρίου Ματίνα Οικογενεία, Αναστασία Πέτρου, Πέσια Σέντο, Ινησία Ιωσήφ, Τέκνο, Γεωργία Γεωργίου Τέκνο, Μαρία Τέκνο και Συγγενών. Νικολάου Σταματία, Εμμανουήλ Μαρία, Ιωάννη Ευγενία, Αντωνή Μαρία, Μάρκο Καλιόπη, Σταύρο Ευαγγελία, Μιχαήλ Γεωργία, Ιωάννη Λόρα, Μιχαήλ Αρίκα, Νικολάου Παρασκευή, Γεωργίου Φιλίτσα, Ιωάννη Αλεξάνδρα Γεωργία, Δήμητρα Βασιλείου, Γουλία Νικολάου, Νικολάου Άνιε, Νικολάου Ευγενία Σάιετ. Γεωργία Χρήστο Ανδρέου, Τζίνα και Τζόσεφ, Νικολάου Σουλτάνα Αγγελική, Δημήτριο Αγγελική, Θεοδόρο Αγγελική, Φωτίου Φωτεινή Ευδοξία, Σουλτάνα Αλεξία Ηλίου, Αναστασία Κωνσταντίνου Όλγα Ευγενία Πυρίδωνο Αργυρό, Ήλιο Ευγενία Δημήτριου, Γεωργίου Σουλτάνα Ευαγγελία Χριστίνη Γρηγορίου Ευαγγελία Ιπίων και Συγγενών, Κωνσταντίνου Ειρήνη Ιωάννα, Ιωάννου Ειρήνη Κωνσταντίνα Αποστόλου Τέκνων και Συγγενών. Σταύρο Παναγιώτα Ελισάβετα Κατερίνη Αναστασία Χρήστου Γονέων, Αντωνίου Μαρία Κωνσταντίνα Μιχαήλ Ιωάννου Κατερίνη Παναγιώτου Δημητρίου, Μαρία Αλεξάνδρου Παναγιώτα Κωνσταντίνα Γεωργίου Φρυντερίκη, Παναγιώτη Παναγιώτα Τέκνων Χρήστου Νεκτέρια Αναστασία Ιωάννου Ευγενία, Αντωνία Συγγενών Τέκνων, Σταυρούλα Συγγενών και Τέκνων, Δημητρίου Βασίλειου Βασίλικη Αγγελική Εριστέα, Χρυσάντο Αφροδίτη Ελένη. Δημητρίου Νικολάου Ερατή Αρετή Βασιλείου, Σιρόλ Σέιλ Αναστασία Χαριτλία, Γεωργίου Γρηγορίου Μαρίνη, Γεια Κωνσταντίνου Οικογενεία Μαρία Οικογενεία Ελένη Ευαγγελία, Ιωάννου Εκατερίνη Παναγιώτου Μαρία Αντωνίου Μαρία Τέκνων Εγγονών, Παναγιώτου Κατερίνη Τέκνων Εγγονών, Κωνσταντίνα Τέκνων Εγγονών, Γεωργίου Τέκνων Εγγονών, Λαζάρου Γεωργία Ευγενία Δεσπίδη Λικούργου, Ευγενία Παναγιώτου, Ελένη Δημητρίου, Αχηλαίου Αλική Αναστασίου, Σπυρίδωνο Σουλτάνα Ευστρατείου, Δημητρίου Αντρή Παναγή, Σοφία Δημενίκ Νικολάου, Κωνσταντίνου Μαριάδη Γερασίου, Μάρκου Νικολάου Ευσταθία, Νικολάου Χριστίνη Ιωάννου Ρουμπίνη, Δωρόντα Μάντη Χρήστου, Παναγιώτου Νεκτερία Αλεξάνδρου Ραφαήλ, Παναγιώτου Γερασίμου Δεσπίνη, Παναγιώτου Κιέν και Συγγενών, Κωνσταντίνο Σοφία Χρήστου, Άνη Σοφία Ευγενία Μαρία Ειρήνη Αδελφών Κιέν και Συγγενών. Ζήσει η Αθανασία Στεργίου Μαρίσα Γεωργίου, Καλλιόπη Κυριακή Μαρίνη, Αποστόλου Αναστασία Παναγιώτα, Αθανασία Γονέων και Συγγενών, Ευαγγέλου Μαρία Δεσπίνη Ελευθερίου, Σοφία Δημήτρη Εκατερίνη Γλυκαιρία Κωνσταντίνου, Χριστίνη Εκατερίνη Στομά Μαρία, Ιωάννου Κωνσταντίνου Μανουήλα, Μανουέλα Φανίνα, Γαβριέλα Μαρία Ελευθερίου, Χαρικλία, 
Ioannes Pavlo Theodoras Dimitras Willi Willi Ke Kojenion Karalambus Marias Garifalias Kirgetis Dimitriu Athanasiu Andreu Marias Nicoletas Marias Marinis Vasilius Salva Irinis Uranias Nicoletas Dimitriu Ke Kojenion Maria Selenis Georgiou Anastasiu Βασιλείου Σοφία, Αθανασίου Κυριακή, Μαρία Μαρίνη, Βασιλείου Σάβα και Συγγενών και ει πνημόσυνο των Ευσεβητυπίστων Τελειωθέντων. Παράσχω δε καθέτη στα εφταπίσα σε τάφτα. Και τη στιγμή μην επιτελούσε πάντα προ τα τρία αιτήματα και τον Ιωνίου σε αγαθό την απόλαυση. Πρεσβείε των Αχρόντων, Μην Σιμών Θεοτόπου και Παρθένου Μαρία, του Αγίου Φανουρίου, του Νεοφανού, ότι τη στιγμή μην επιτελούμε και πάντω των Αγίων. Ότι σε ευλογών και γιάζοντα σε μεν Χριστέο, θα σου μόνο και στην δόξα να αναφέρουμε στον Άρτο Σπαρτί και τον Παναγίο και αγαθό και ζωπέ στο πνεύμα, νυν και αϊκέ του αιώνα των αιώνων. Oh. 
Η ιστορία του δεν σταματάει εκεί. Μετά τη φανέρωση της εικόνας, πολλαπλά τα θαύματα του Αγίου Φανουρίου. Πολλαπλά. Όποια οικογένεια και να ρωτήσω από εσάς που πέρατε τόσα πολλά δέσματα και τις φανορόπιτες, τις παραδοσιακές, θα μου αφηγηθεί πολλά θαύματα που έχετε ζήσει, που έχετε βιώσει. Σήμερα μόλι μίλαμε στο τηλέφωνο και κάποιο έλεγε για ένα νέο κορίτσι που έχασε το βραχιολάκι της και λέει η μητέρα της να προσευχηθεί στον Άγιο και λέει δεν θέλω να προσευχηθώ για ένα υλικό αντικείμενο είναι ένα κόσμημα 
θα ήθελα να ο Άγιος να ε, φροντίσει τα μεγαλύτερα, τα σημαντικότερα πράγματα, τους αγρόστους, τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Και όμως ο Άγιος άκουσε, γιατί ήταν αγνή η καρδιά της κοπελίτσας, άκουσε. Και μόλον ότι εκείνη από τα πίνωση δεν ζήτησε το θαύμα, το θαύμα το έκανε. Μέσα σε μία λεπτά βρέθηκε το βραχιολάκι. Άλλες περιπτώσεις που έχω ζήσει, έχω γνωρίσει ε, μέσα στην οικογένειά μας, μέσα στους γνωστούς μας, στους γείτονές μας, ακόμη και ζευγάρια τα οποία έχουν γνωριστεί από μια φανορόπιτα που ήρθε το Αγίου Φανορίου, προσευχήθηκαν και ο Άγιος φανέρωσε το τέρι τους, τον άνθρωπό τους, με τον οποίο ζήσαν και ζουν μαζί ακόμα. Ο Άγιος Φανούλιος λοιπόν κάνει πολλαπλά θαύματα και κάνει θαύματα γιατί είναι η προσευχή του ανθρώπου που ζητάει το θαύμα γεμάτο πίστη. Είναι η προσευχή του ανθρώπου που έρχεται μπροστά, μπροστά στο έλεος του και ζητάει την επίδρασή του την ευεργετική με αγνό φρόνημα και με πίστη στο Θεό. Γι' αυτό λοιπόν μην διστάζουμε και εμεί να ομιλούμε με τους Αγίους μας, να αγαπάμε τους Αγίους μας, να σεβόμαστε τους Αγίους μας. Και έτσι όπως ήρθατε όλοι απόψε, να ερχόμαστε κοντά στο Χριστό, όχι μόνο όταν έχουμε ανάγκη, στις καρές μας, να λέμε δόξα τον Θεό, στις δυσκολίες Κύριε Λέησο και όταν έχουμε τη μνήμη των Αγίων, να προσκυνούμε την ευρυγετική του παρουσία και προσφορά. Σ.Π. Πανούριος, was a saint of the first centuries of the church and everything we know about his life is revealed to us through a miraculous icon that appeared during the 14th century in the island of Rhodos. Historically, that island during that era was under the Venetian rule and the Roman Catholics attempted to proselytize all the Orthodox inhabitants and residents of the island and bring them to the Roman Catholic dogma. But that time was the first of the many miracles of the saint because out of all the times that the icon could have appeared, it appeared when it was needed most. So that the local metropolitan Nilos II, when the icon was retrieved and found miraculously, started religious processions and feasts and vesper services as this one with all the residents of the island present and the orthodox ethos and the orthodox practice was revived and the enthusiasm of the people for the faith was renewed and rekindled and this is what we need because we also are surrounded by different dogmas by different Uh, different beliefs and we have our faith and we know that our faith is linked to the origins of Christianity since the Church of Jerusalem since the first first services that happened after Pentecost and we have the apostolic succession we know that our priests are linked to one of the apostles through ordination and we have the miracles the saints we have it all But sometimes people, their faith weakens. Their faith is not as strong as it should be. And we see that in times of need, we ask the saints for help. But sometimes we forget. Sometimes we forget to say thank you, God, for the times that we don't have a need or any request. So this time in the 14th century when St. Panorius was revealed, It was a great reawakening for the faithful in Rhodos, and then his fame spread throughout Greece, through the islands of mainland Greece, and nowadays throughout the world. We know from his icon that he was holding a cross and a candle. We know also that he was a soldier, and we also know that he suffered a martyrical death, and in the perimeter of the icon, we have depicted the 12 martyrical sufferings and tortures that led to the martyrdom of St. Fanorius. Very uh, uplifting to know that a saint in 
young, young age that, like his, endured all this for the glory of God and manifested his glory and did not give up his faith. We, we sometimes test our faith. Am I able to wake up to go to church Sunday morning? We test our faith. Am I able to do my evening prayers to turn off the TV and go to my iPads? Am I able to say the right thing to somebody to uh, declare my faith to someone who is asking me a question? Am I able to do the basic stuff? And the saints endured tortures, martyrs, persecutions. We have the very, very, our power is very low. Our, our, our standards are very low right now. For us it is, can I wake up, get into my comfortable car and go to a nicer conditioned church? church. Back then the standard was if I get out of the house, am I going to get arrested? If I go to the church to pray, am I going to be delivered to the lions? I remember when people were afraid of the pandemic and they were saying, I, I want to stay home just to be protected. But in the meantime, I would see them at the store, at the, you know, uh, at, at the, the coffee place and the, the, soup, the, the different uh, bowls and everything. And I said, Imagine if our saints had the same, uh, the same limitation. If they said, am I going to be able to make it alive just to go to the church and buy? If I get arrested, if I get delivered to the arenas, and if I, I get thrown to the liars. They didn't have that dilemma. Their faith was above all that. And St. Panurius, his story does not end here. We have the beautiful, miraculous manifestation of his, of his uh, intercessions, of his blessings throughout our lives. I know for every single one of you who offered this beautiful, beautiful Fanorop as the pies, there is a story. St. Fanorius gave you something, something you asked for. And I was very moved today, I was talking to a parishioner and she was telling me the story of her daughter who uh, lost the bracelet by Bishop Judah. And the mother said, I, I pray to St. Panurius for the bracelet to be revealed, to be returned. And the young girl, she, was, she replied, I don't want to do this. It, it's very material. You know, there's all these people that have all these requests, people in hospitals, people in, in, in dire conditions. I can't ask for a piece of jewelry. And in her purity, in her kindness, she said the right thing. She didn't want to bother the saint for such a small thing. But the saint listened to her heart. That although she didn't really ask for it, he delivered it. Within a couple of minutes, the bracelet was found. And this is just a small, small story that I just heard a few hours before I came to church. How many more stories in my lifetime I've heard of beautiful, beautiful revelations of the saints, of Saint Fanorius. And especially, I love the ones about uh, how many couples have found each other thanks to Saint Fanorius. How many families we have in our parish because people brought Fanoropita, prayed to the saint, and he brought them somebody they love and somebody they're sharing their life with. So St. Panerius is always with us, and he always listens to our supplications. And also today, speaking of couples in love, we have the celebration of St. Adrianos and St. Natalia, a couple in love. And I love that story, because in today's world, uh, we hear in the movies, uh, when they come and they do the vows in uh, the Hollywood productions and say, till death, death to us part. And the couples, they, I believe on that day they meet it, but how many times it doesn't happen? And in this particular couple, not only it happened, but not even death stood in the way of their love. When St. Adrianos was delivered by uh, Maximilian the, during the persecutions, uh, St. Natalia was by his side in the prison, offering him support and praying to God. 
and giving him strength so that he does not denounce Christ. No matter what the torture was, how severe it was, she was by his side. Don't give up the faith. We'll meet again in heaven. How can, how can, can you imagine the person you love suffering? And Saint Natalia is not thinking about herself. She's thinking about his salvation, about Saint Andrea Nossi's salvation. She's not thinking about the fact that she's going to be a widow. She's going to lose her husband. She's thinking, don't give up the faith. We'll meet again in heaven. That's the power of love. When it's not about uh, my will be done, but thy will be done. And eventually, Saint Natalia took the relic of Saint Andrea Nos, brought it to Argyrupoli in, in today's uh, Byzantium, very close to Constantinople, did a proper burial, chanted the service, and then right next to that relic, she gave up the spirit and, and she, she uh, reposed in Christ. So they have the same uh, day for uh, the, the, his martyrdom and her, and her uh, passing in Christ because not even death could stand in the way of their love. What a great story. And I hope that we all experience this type of love, that we are always linked in Christ with the persons who are closest to us, our families, our spouse, our children, our parents, everyone who means everything to us. And may St. Fanorius reveal to us many blessings. Na fanerosi chara evlogia igia ke kathi kalo kathi agatho ke chari. Voithi asas ke o Agios Fanorius na sas dini eti pola, chronia pola sti Natalia mas, pi gertazi simere, na sa kero mas ti Natalia mas, ke na isi ke si fotismeni, ke me kathi evlogia sti zoisu. Elate na parate.